Euh, au nom de la Société Saint-Jean-Baptiste, je vous souhaite une excellente soirée et merci d'être des nôtres en ce temps de pandémie qui n'est pas facile pour personne. Alors, sans plus tarder, il me fait plaisir de vous présenter Marianne Alpin, notre présidente à la Société Saint-Jean-Baptiste, pour vous dire quelques mots. Marianne. Alors, bonsoir. Euh, euh, je suis vraiment très heureuse d'être euh, parmi vous euh, ce soir pour euh, remettre le prix Hélène Penneau 2020. Par ce prix, la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal salue la contribution d'une Québécoise à l'avancement de la cause des femmes du Québec. Vous savez, même qu'à la Société Saint-Jean-Baptiste, on a été dans les premiers comités de femmes. Ce soir, euh, nous allons honorer notre récipiendaire du prix Hélène Pédineau 2020, Mme Lorraine Gay. Alors, euh, Mme Gay, je ne vous ai jamais rencontrée. On peut applaudir. <rire> Applaudissons! <rire> Euh, Madame Gué est une militante du milieu communautaire autonome, travaillant sans relâche à construire avec d'autres et dans l'ombre euh, pour un monde possible, un autre monde possible. Féministe convaincue, Lorraine Gué représente bien les caractéristiques euh, qui animaient Madame Hélène Pedneau et que nous mettons à l'honneur ce soir. Lorraine Gué est une guerrière. Une femme engagée depuis le plus jeune âge. La liste est longue, bien sûr, des mouvements qui ont bénéficié de sa passion au fil des ans. Près de 60 ans, plus de 60 ans d'engagement même. Infirmière de formation, intellectuelle, autodidacte. Femme de l'ombre, je crois qu'il y a une présentatrice qui l'a souligné déjà. C'est une des grandes caractéristiques de Lorraine Gay. Son engagement commence au sein de la jeunesse étudiante catholique dans les années 60. C'est dans ce mouvement progressiste au sein de l'Église catholique qu'elle retiendra l'importance de lutter contre les causes structurelles des injustices, de la pauvreté, des oppressions. Ses plus récentes actions dans le mouvement sont à titre de membre du conseil d'administration, notamment des Oui Québec, où elle est active dans deux comités, regroupement des citoyennes pour l'indépendance, elle a participé à la rédaction du livre « Un Québec, pays, le oui des femmes » paru en 2018 aux éditions du Remue Ménage et elle travaille activement dans le comité autochtone et indépendance. La solidarité internationale est un autre champ d'engagement de Lorraine Gay. Cela s'est traduit notamment par des actions de solidarité à travers l'Amérique latine, Chili, Nicaragua, Salvador et aussi en Palestine notamment. Très engagée également auprès des personnes réfugiées, elle considère que le refuge est un droit et non pas une charité. Et elle travaille de très près avec la table des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Oui. Alors, euh, merci infiniment pour, euh, pour tout le monde d'être là. Je regarde les, les figures, ça, ça me fait chaud au cœur. Merci Maggie pour... Euh, ce que tu viens, tu viens de dire, c'est extraordinaire. Euh, pour aller dans... Je, voulais, je vais commencer, aller rapidement. On ne veut pas que ça dure éternellement non plus, euh, mais euh, et je veux rendre hommage à ces femmes qui ont lutté pour des droits dont je bénéficie aujourd'hui. Et ce prix-là, je le partage avec eux. Gilles Vigneault disait, hein, vous vous souvenez, je crie à tous les hommes de la terre, les hommes et les femmes, j'imagine, là, il ne l'avait pas dit, mais c'est ça que ça voulait dire aussi. Je crie à tous les hommes de la terre, ma maison, c'est votre maison. Ce n'est pas ce qu'on dit aux réfugiés à l'heure actuelle. À tous les réfugiés, d'ailleurs. Hein? Les, les pays occidentaux, les pays riches, s'instituent comme des forteresses hein, qui essaient de maintenir aux portes de la cité, ces barbares, en guillemets, qui vont nous envahir. C'est ça qu'on leur dit à l'heure actuelle. Alors que c'est le contraire. Ma maison, c'est votre maison. L'autre enjeu qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'enjeu de la Palestine sur le plan international, la solidarité avec le peuple palestinien. Les poètes hein, sont capables de dire en peu de mots beaucoup, beaucoup de, de réalité. L'aspiration à la liberté, je pense, elle demeure en nous profondément inscrite. Euh, et il faut, le, il faut la poursuivre, 
de façon déterminée, sans relâche. Enfin, je, je terminerai en, en rappelant la dernière partie de la déclaration d'Hélène Pedneau lors de la marche mondiale des femmes, parce qu'elle nous rappelle comment ensemble, hommes et femmes et, et autres gens, nous avons le devoir, le devoir de regarder, le devoir de sentir, le devoir d'écouter, le devoir de partager. Nous avons le devoir de protéger les enfants contre tous les abus. Elle dit ça en 2000. C'est ce que fait Régine Laurent à l'heure actuelle avec beaucoup de, de détermination. Merci, Régine. Nous avons le devoir de protéger les jeunes contre le suicide. Hein? Les suicides dans les communautés autochtones en particulier, qui, qui, sont, qui sont des, des plaies terribles, non seulement pour les pour les communautés, mais pour toute les, la société aussi. Nous avons le devoir de protéger la terre contre les barbares du rendement à tout prix. Nous avons le devoir de combattre le mépris envers les femmes qui continue encore. Souvenez-vous, nous ne sommes pas encore arrivés à destination. Nous avons le devoir de résister au pouvoir de l'argent. Nous avons le devoir de vivre. Formidable. Merci. Je t'embrasse, Lorraine. Je t'embrasse fort. Bravo, Lorraine. Bravo, Lorraine. Merci. Bravo, Lorraine. Bravo, 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 merci. Merci d'être ce que tu es, Lorraine. Merci. Merci, Lorraine. Merci de nous inspirer. Merci de nous avoir réunis. Merci, Lorraine. Merci, Lorraine. Un bisou. On t'aime beaucoup, Lorraine. Bravo. Obrigada! Obrigada.